Ano nga ba ang thoracolumbar scoliosis? Paano ba ito nalulunasan? Paano ito naiiwasan kumare? Alam natin mula sa isang eksperto sa sagot ni Dok. I'm Dr. Dave Anthony Dizon, or you can call me Doc Dave. I'm from the Department of Orthopedics of the University of the Philippines, Philippine General Hospital. Our topic for today is scoliosis. Ano ba ang scoliosis? Ang scoliosis, pag tinignan mo ng front view yung x-ray, nandun yung, dun mo makikita na may kurba. Hindi dapat makita yon. Ang scoliosis, simptomas lang ito eh. Hindi siya sakit per se. So parang sinabi ko na may ubo ang isang tao. Ang ubo, pwedeng dahil meron kang simpleng ubot sa ipon or pwede rin dahil sa kinatatakutan natin ngayon na COVID. Kung, for instance, naaksidente ang isang tao at na-deform, bumigay yung buto. So, pwedeng kumurba yung likod natin para sumunod dun sa buto na yon. So, strictly speaking, ang tawag na dun is scoliosis Dahil nag-iba na, nag- nagkaroon ng side-to-side na curve na. Pero yung acknowledge na talagang mga totoong scoliosis, yung mga inborn daw ito, congenital, meron talagang specific na congenital na pinapanganak na tao na may scoliosis. And ito ay dahil sa merong kang pinanganak na deformity talaga dun sa buto. Another type is yung tinatawag nyo neuromuscular. Yung dahil sa, let's say, yung mga sakit katulad ng cerebral palsy. Dahil yung mga muscles ay magkakaiba yung lakas, iba-iba rin yung hatak dun sa spine. And dahil iba-iba yung hatak ng muscle sa spine, nag-iiba yung itsura ay nagkakaroon ng scoliosis. Pero ang pinakamadalas nating nakikita ay yung tinatawag na idiopathic scoliosis. 80% of the time, it's yung idiopathic. And ang ibig sabihin ng idiopathic is, essentially, walang rason. Basta nangyari lang. Ano ang kadalasan ni simptomas nito? Kadalasan, actually, walang napapansin yung mga pasyente, part Particularly if we're talking about idiopathic. Um, makikita na lang na habang tumatangkad ang bata, parang nag-iiba yung uh, anyo, yung, yung height ng balikat. Or let's say may umuumbok dun sa likod niya, yung ribcage, parang mas umuumbok. Yun kadalasan ang nagiging presenting symptoms sa clinic namin. Eh. Kadalasan, ito ay sakit ng mga bata na lumalala during the time na tumatangkad sila. Particularly if we're talking about the adolescent idiopathic type, which is yung pinakamadalas na nakikita. Treatment-wise, for scoli- once a patient has scoliosis, it's always best to consult a doctor, para, especially an orthopedic surgeon, um, particularly one who's trained in spine surgery. So the Philippine Spine Society has a large membership all around the Philippines who can do that. But in general, dalawa lang ang treatment kasi for scoliosis eh. It's either you brace the patient, you put a brace on para makontrol yung curve para hindi siya lumala. Although this is something that we only use for idiopathic scoliosis, yung walang ibang rason, and yung mga mild, mga 20 to 30 degrees na curve just para hindi siya lumala pa lalo big myth about bracing is sa tingin ng mga tao, pag binrace, makokorek yung scoliosis and that's not true. The only thing that the brace will do is it will prevent yung paglala. And of course, on the other end, surgery. That's the only other, if, we're, if you're going to ask what's the only way to um, completely stop the scoliosis or para to a certain extent, makorekt yung scoliosis. Only surgery, unfortunately, can do that. Common myths, mga haka-haka, Dok, sumasakit ang likod ko, baka meron akong scoliosis. And ang rason para sa back pain, sa scoliosis, is actually the same as yung rason uh, ng back pain in a person with a, reg- with a normal back, which is still muscular strain dahil napipuwersa yung muscle sa likod. It's not really because of the scoliosis. Myth na ang scoliosis is very painful. Pangalawa, ang mabigat na bag ba ay maaaring makapagkos ng scoliosis. And maraming pag-aaral na rin po dito and hindi po totoo yun. Sports. Hindi daw pwede mag-sports ang tao na may scoliosis. On the contrary, people who have scoliosis actually need to be more active kasi kailangan palakasin lalo yung muscles ng likod. Exercise also helps to decrease the incidence of back pain. So it's actually also true whether you have scoliosis or not. Exercise will strengthen the muscles and it can decrease the back pain. In fact, there are Olympic level athletes who have scoliosis. Kung may scoliosis ako, pwede akong ano, considered person with disability ako. 
That's not true. Like I said, you have Olympic level athletes who have scoliosis. But, syempre, kung merong kang sakit na yung scoliosis mo ay dahil dun sa sakit na yun, then baka yung sakit na yun ay maaaring pwede mong gawing rason para ma-classify ka as a person with disability. 